मात्र भुजबळांच्या नावाला काही ठिकाणी विरोध केला जातोय त्यांच्या नावाला आता काही ब्राह्मण महासंघांनी विरोध केला मराठा संघटनाही विरोध करते असं सगळं असताना महायुती मधला प्रमुख पक्ष असलेला भाजप जो आहे तो भुजबळांच्या नावासाठी आग्रही काय आहे की नेमकं काय कळत आहे त्याच्याबाबत मला तर हेच म्हणायचंय का इलेक्टिव्ह मेरिट म्हणजे आपण देखील मी दहा वर्षापासून या नाशिक लोकसभेचं नेतृत्व करतोय परंतु आपण काम करत असताना गरीब श्रीमंत कुठल्या पक्षाचा पक्ष भेद न करता त्यानंतर कुठल्या जाती धर्माचा आणि म्हणून माणूस हाच धर्म हा ठेवून आपण आतापर्यंत कामं केलेली आपल्याला देखील अनेक ब्राह्मण समाज असेल इतर ओबीसी अनेक घटक पक्ष घटक धर्म असतील अशानी बऱ्याच लोकांनी आपल्याला पाठिंबा देखील जाहीर केलेला आहे की आपण काम करत असताना म्हणजे कुठलाही जाती धर्म या ठिकाणी कधी बघितला नाही आणि म्हणून आपल्यालाच उमेदवारी मिळावी असं अनेक ओबीसी समाजात देखील आणि मराठा समाज देखील आग्रह त्या ठिकाणी आहे काल आपण मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली साधारणतः अवघ्या पंधरा वीस दिवसामध्ये जर बघितलं तर आपण तब्बल पाच वेळा मुख्यमंत्र्यांना भेटला नाशिक लोकसभेच्या बाबत काही निर्णय झालाय का अंतिम निर्णय त्यांनी दिला आतापर्यंत अनेक जागांचा तिढा सुटलाय नाशिकच्या जागेचा तिढा सुटत नाही काय नेमकी चर्चा झाली आपण नाशिकच्या जागेसंदर्भामध्ये आपल्या पक्षाचे मुख्य नेते व राज्याचे मुख्यमंत्री शिंदे साहेब यांना दोनदा या ठिकाणी भेटलो आणि या संदर्भामध्ये आपली काल जी काही चर्चा या ठिकाणी झाली मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितलं की नाशिक बरोबर एक चार पाच जागेंचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही आणि राज्यस्तरीय या संदर्भामध्ये सर्वांनाच विश्वासात घेऊन आम्ही सर्वच पक्ष श्रेष्ठी सर्व महायुतीचे या ठिकाणी लवकरच त्या ठिकाणी निर्णय घेणार आहोत परंतु नाशिकच्या संदर्भामध्ये त्यांनी सांगितलं का नाशिकची जागा ही पारंपरिकरित्या शिवसेना लढते दोन हजार चौदाला देखील महायुतीच्या माध्यमातून शिवसेनेच्या उमेदवाराला त्या ठिकाणी एक लाख सत्याऐंशी हजाराचं मता देखील होतं त्यानंतर दोन हजार एकोणावीसला देखील महायुतीच्या माध्यमातून शिवसेनेच्या उमेदवाराला जवळजवळ दोन लाख त्र्याण्णव हजाराचं मता देखील होतं आणि म्हणून ही जागा आपली शिवसेनेचीच आहे आणि आपली देखील आग्रही भूमिका महायुतीच्या सर्वच पक्ष श्रेष्ठींकडे त्या त्या ठिकाणी आपण मांडणार आहोत आणि ही जागा शिवसेना शिवसेनाला मिळावी असा आग्रह देखील आपण त्या ठिकाणी धरणार आहोत इकडे उमेदवारी मिळालेली आहे म्हणून त्यांच्या काही लोकांनी येऊन आमची भेट घेतली आणि अकोला ठाकरेंच्या शिवसेनेकडनं उमेदवारीसाठी चाचपणी जी आहे ती तुमच्याकडच्या काही लोकांनी केली असा आहोत त्यांनी केला आता आपल्या सगळ्यांना माहिती राज्यामध्ये कोण त्या पक्षाचं वाटोळं केलं तसं जिल्ह्यामध्ये देखील कोण वाटोळं करणारे हे गृहित आणि म्हणून सातत्यानं ते जे व्यक्ती आहेत त्यांना ऐकता अर्धवट माहिती आहे आणि त्यानंतर सातत्यानं कुठेतरी आरोप करून त्यांना असं वाटतं का त्यांनी गृहित धरले कुणीतरी उमेदवार त्यांच्या समोर येणार आहे परंतु मला असं वाटतं का त्यांनी ते बाजूला ठेवावं कारण ही जागा शिवसेनेची आहे आणि शिवसेना लढणार आहे त्यांची उमेदवारी दिल्लीतून निश्चित झाली अशा प्रकारची चर्चा त्यांच्याकडनं केली जाते किंवा त्यांच्याकडनं अधिकृतपणे त्यांनी असं माध्यमांच्या समोर सांगितलं की त्यांचे नाव नाव जे आहे ते दिल्लीतून फायनल झाले नाशिकमध्ये असं चित्र निर्माण झालं की जे युद्ध धारले ते आता तळस जिंकले तुमच्याकडनं लोकत आहे मला असं वाटतं का आपण जर बघितलं का दिल्लीवरतून जरी त्यांच्या सांगितल्याप्रमाणे असावं परंतु ज्या प्रकारे आपल्या देशाचे पंतप्रधान आदरणीय मोदी साहेबांनी जे सर्वच राज्यातील सर्व महायुतीच्या पदाधिकाऱ्यांना जे काही आव्हान केलंय का चारशे पारच आणि त्याच प्रकारे त्याला प्रतिसाद म्हणून महाराष्ट्रातील महायुतीचे आपले राज्याचे मुख्यमंत्री शिवसेनेचे मुख्य नेते शिंदे साहेब असतील उपमुख्यमंत्री फडणवीस साहेब असतील त्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजितदादा असतील या सर्वांनीच प्रतिसाद देत त्यांनी सांगितलं का आम्ही देखील अठ्ठेचाळीस पैकी पंचेचाळीस जागा आपल्याला देऊ आणि म्हणून महायुतीला प्रत्येक एक एक खासदार अतिशय महत्वाचा आहे आणि त्यामुळं ही जागा इलेक्टिव्ह मेरिटवरती देण्यात येईल आणि त्याचबरोबर ही जागा शिवसेनेला अतिशय अनुकूल आहे का पंगा पक्ष संघटना जर आपण बघितली तर गाव तिथं शाखा वाढ तिथं शाखा शासकीय जे कार्यक्रम आहेत जवळजवळ सत्तर हजार वय सुरूचे अर्ज त्या ठिकाणी भरून देण्यात आलेले आहेत नंतर हजारोच्या संख्येने त्या ठिकाणी महिला बचत गट त्या ठिकाणी स्थापित केले गेलेले आहेत आणि म्हणून अतिशय आपला देखील पूर्ण एक प्रचाराची फेरी देखील या अगोदरच झालेली आहे आणि म्हणून मला असं वाटतं का अनुकूल हा शिवसेनेला अतिशय अनुकूल असा मतदारसंघ आहे आणि म्हणून आमचे मुख्यमंत्री देखील या संदर्भामध्ये आग्रही राहून ही जागा शिवसेनेला सोडवली मला असं वाटतं का अधिकृत घोषणा ही 
महायुतीचे जे राज्याचे मुख्यमंत्री उप आणि दोन उपमुख्यमंत्री हे एकत्रितरित्या या सर्व जागेंवरती त्या ठिकाणी चर्चा करत आहेत आणि निश्चित ते योग्य व्यक्तीला त्या ठिकाणी उमेदवारी देते असं वाटतं का मी सांगितलं इलेक्टिव्ह मेरिट इलेक्टिव्ह मेरिट याचा अर्थ नुसतं तुम्ही सर्व्हे जो आहे तो नुसते आमदारांची संख्या करून मोजला जात नाही तर तो मतदार किती कारण मतदार राजा आता निवडणुका हातात घेतोय हे आपण जर पाहिलं तर दोन हजार चौदाची निवडणूक जर बघितली तर त्या काळामध्ये तीन आमदार मनसेचे होते चाळीस नगरसेवक होते परंतु त्या ठिकाणी मनसेच्या उमेदवाराला त्रेसष्ट हजारावरती थांबावं लागलं कारण जनतेने हातात निवडणूक घेतलेली असते आणि म्हणून मला असं वाटतं का नुसत्या आमदारांच्या संख्येवरती कुठलं सर्वेक्षण नसतं किंवा कुठलं इलेक्टिव्ह मेरिट नसतं तर आपण देखील अनेक विकास कामं केली संपर्क देखील अतिशय दांडगा ठेवला म्हणून आम्हाला देखील खात्री आहे कारण इलेक्टिव्ह मेरिट मध्ये आपलं नाव त्या ठिकाणी येईल नुसते आता कुठल्या बँकेचे पैसे भरल्याने कुठल्या उमेदवारीची आपल्याला असं कनेक्शन लावता येणार नाही मला असं वाटतं का या संदर्भामधला निर्णय हा वरिष्ठ पातळीवरती राज्य पातळीवरती योग्य तो निर्णय सर्व महायुतीचे सर्व पक्ष श्रेष्ठी घेतील आणि जो निवडून येणारा उमेदवार आहे त्यालाच उमेदवारी देतील कारण त्यांना एक एक खासदार महत्वाचं नाही मुद्दा असा आहे का या संदर्भात ते निर्णय हे सर्वच महायुतीचे नेतृत्व जे करतायत तिन्ही पक्षांचं आणि इतर घटक पक्षांचं तर मला असं वाटतं का ते निश्चित त्यांना एक एक खासदार त्या ठिकाणी महत्वाचं आहे ज्या प्रकारे मोदी साहेबांनी जे आव्हान केलंय तर त्या आव्हानांना त्यांना दाद द्यायची